നിലൂസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ദോശ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മീറ്റ് ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ദോശ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബീഫ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നവരെയാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ബീഫിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാലം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പത്തി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് റെസിപ്പിക്കുള്ള മസാല ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായി കുറച്ച് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളി നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മസാലേൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പകുതി മസാലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റ് ബോക്സിനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ദോശ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കലക്കി എടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് കലക്കി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ്
ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ വേവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ മസാല ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദോശ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഈ ദോശയുടെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദോശ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ദോശ ഇതുപോലെ ചുട്ടിട്ട് മസാല ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നാല് എഗ്ഗാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിൻ്റെ പൊടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് മസാല നിറച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദോശ ഈ എഗ്ഗിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയും എഗ്ഗിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുപ്പിത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ബോക്സ് റെസിപ്പിയോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അടുത്ത റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ എഗ് മസാല ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് എഗ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം മസാല നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഗ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് കോരിയിടാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പെത്തിച്ചിട്ട് ഈ മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ ഈ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ബ്രെഡ് നമ്മൾ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലുതായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ് മസാല വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പെത്തിച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശാലോ ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഇഫ്താ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ